இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் உறவுகள் மற்றும் சார்புகள் இந்த சாப்டரில் வந்து எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் காலையிலே வந்து ஒரு வீடியோ வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூசிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் அண்ட் ஜி கிவன் பிலோ யூ யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் எஃப் நாட் ஜி அண்ட் ஜி நாட் எஃப் செக் வெதர் எஃப் நாட் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி நாட் எஃப் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கணும் எப்போவுமே எஃப் நாட் ஜியும் ஜி நாட் எஃப்பும் ரேர்லி தே ஆர் ஈக்குவல் மோஸ்ட்லி ஈக்குவலாக இருக்காது பட் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ரேராக வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒன் மார்க்கில் வந்ததுன்னா ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு வர்றப்போ அது வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை ஆல்வேஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னாலும் ஃபால்ஸ்னு எழுதணும் ஸோ ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் ஒரு சில சமயம் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லாட்டி நாட் ஈக்குவல் தான் மோஸ்ட்லி வரும் இந்த கொஷின் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்து ஒரே ஒரு கொஷின் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது மற்றது எல்லாமே நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப் ஆஃப் எஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இப்போ நம்ம இதை எழுதுகிறப்போ இப்போ எஃப் நாட் ஜி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஏற்கனவே சம்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ எஃப் நாட் ஜின்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் நாட் ஜி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம எஃப் நாட் ஜின்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல அந்த வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து எழுதிடணும் இப்போ இந்த ஜி வந்து உள்ளே கொண்டு போய்க்கணும் அந்த மாதிரி போகிறப்போ இந்த இதை நம்ம எடுத்துடணும் இந்த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷனுக்குரிய இந்த எஃப் நாட் ஜின்னு இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதணும் ஒவ்வொரு சமுக்கும் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் இது வந்து நம்ம கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்குவோம் இப்படி ப்ராக்கெட் வந்து போட்டுக்குவோம் ஸோ இது இப்போ எஃப்னு எழுதிட்டு இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு சப்போஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குன்னு வெயில் அப்போ நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் தென் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் அதெல்லாம் எழுதிட்டுருக்குற ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது இங்கே நல்ல இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ எக்ஸுன்னு இருந்தால் இந்த இடத்துல எக்ஸு இங்கே எக்ஸுன்னு இருந்தால் அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் இங்கே எஃப் எக்ஸுன்னு இருந்தால் ஒன் ப்ளஸ் தட் நம்பர் சாரி தட் எக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டு அந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் செஞ்சுட்டிங்கன்னா இந்த சம் வந்து இந்த எக்ஸைஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வாட் எவர் தே மேபி இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதி நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் வந்து போட்டுக்கிறோம் கொஷனில் வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கொடுத்துருக்கு சம் செய்கிறப்போ உனக்கு புரியும் சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா சமயமே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப ஈஸியான சம் அதனால் அது ஜஸ்ட் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வந்துடுறேன் ஸோ ஒரே வீடியோவில் கொஞ்சம் நிறைய சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஷின் நம்பர் ஒன் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் எஃப் நாட் ஜி அண்ட் ஜி நாட் எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதில் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்கே எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எஃப் நாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து நீயா இந்த ஸ்டெப்பு வந்து நீயா தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜியை உள்ளே கொண்டு போகிற உள்ளே கொண்டு போகிறப்போ இது என்ன ஆயிரும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது என்னென்னு படிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் தென் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோமா அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் இந்த இடத்துல என்னென்னு இருக்குது எக்ஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ இங்கே ஏதோ சம் எக்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படியே இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதி எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ திங்க் ஐ எம் கன்ஃபியூசிங் யூ அதாவது இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதி இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு அப்போ நமக்கு இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது எக்
இது வந்து எடுத்துடணும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஃபங்க்ஷனை எழுதிடும் அடுத்தது இங்கே தி ஆஃப் எக்ஸ் இதை நீ ஜஸ்ட்டு யூ ட்ரீட் இட் ஆஸ் தி ஆஃப் எக்ஸ் மாதிரி நினச்சிக்க இங்கே தி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு கொடுத்துருக்கு தட் இஸ் அங்கே என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதை எழுதி நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி போடணும் அப்போ இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதி அப்படியே ஸ்கொயர்னு எழுதுறோம் இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருக்கிறப்போ கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கிறப்போ அந்த எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸை டோட்டலாக எழுதி ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன தப்பு தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதுவாங்க இந்த இது கண்டிப்பாக இந்த மிஸ்டேக் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க இங்கே எக்ஸ்னு இருந்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவாங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாவது கண்டிப்பாக எழுதுவான் ஸோ தட் இஸ் ராங் இது வந்து ராங் அப்படியே இதை டோட்டலாக எழுதி ஹோல் ஸ்கொயர்டு வந்து போடணும் ஸோ இங்கே இது நாட் ஈக்குவல் பார்த்தியா இங்கே வந்து இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வருது இங்கே வந்து எஃப் நாட் ஜி என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜி நாட் எஃப் என்ன வந்தது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு வருது ஸோ ரெண்டுமே அது வந்து நாட் ஈக்குவல் ஸோ எஃப் நாட் ஜி நாட் ஈக்குவல் டு ஜி நாட் எஃப் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்